Askere gelince bir ay namaz niyaz yok. Şeyde Yalova teyarı meydana, askeri teyarı meydana. Orada asker. 11. ayda falan böyle 11. ayın sonuna doğru falan geldik askeri. Kış, soğuk, kar yağmasa da öyle soğuk oluyor. Böyle sabahtan ihtimada böyle o zaman şimdi öyle bir soğuk olmuyor. Böyle incecik beyaz bir şey şuradan gelip konuyor sabahın ayazında. Buradan hemen kan patlıyordu. Öyle o kadar sert soğuk oluyordu. Şimdi 450 kişi bölüğü mevcudu var. Su olarak bir tane tulumbası var. O da ancak mutfağa yetiyor. Kendi kendime karar verdim. Burada namaz kılacak yer yok, abdest alacak su yok falan. Kendi kendimi kandırdım demek ki nefs kandırmış beni. Bir ay 45 gün falan namaz kılmıyor. Ama içim de içimi yiyor. Eğer senin annem bilse ki sen bir aydır namaz kılmamışsın, annen seni eve koymaz. Hakikaten de koymaz. Böyle. İçim içimi yiyor. 45 gün sonra bir arkadaş geldi, asker olarak geldi, geç gelmiş. Doğu Beyazıt'tı. Doğu Beyazıt'tı. Bu bundan evvel Fatma Betül diye bir aile bakanı vardı ya, onun dedesi. Baktım ki o şey yapıyor, kar yağıyor, paltosunu çıkarıyor, böyle koğuşun damlalığının altına sürüyor. Orada namazını kılıyor. Şimdi ben bu sefer daha da çok etkilenmeye başladım. Demek ki namaz kılınırmış da sen kılmıyorsun. 450 kişilik hiç başka namaz kılan yok. Bir gün o arkadaşla bir şeyden beraber olduk, tanıştık falan. Ben dedim ki böyle böyle ben işte sordu. Nerede çubuk falan. Dedim böyle böyle işte ben hafızım dedim bilmiyorum. Arkadaş bana bir sarıldı. Şimdi ben onunla şey yapmak istemiyorum. Ben namaz kılmıyorum, o namaz kılıyor. Ondan arkadaş olan namaz kılacak. Ama pek de kaçamıyorum. Ne ayetti? O 450 kişi inşaat veriyor. Biz meydanı yapıyoruz. Beton döküyor askerler hepsi. Bunlar içerisinden 80 kişi ayırdılar, silah verdiler. Bizi talim ettiriyor. 80 kişi. Ben de onların içindeyim. Bir gün böyle e öğleden sonra işte pistin üzerinde şey yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz dedim. Şeyde koğuşta falan su yok ya, kış günü meydanların böyle küçük küçük yuvalar, kuyu gibi şeyler yapmışlar. Tehlikeli zamanlarda oralara bomba koyacaklar, meydanı şey yapacaklar, düşman istifade etmesin diye. Oralarda su birikmiş. Talim ettiren on başlı çavuşlar bizi getirdiler onların bir tanesinin başına tüfek çattık. Herkes eline yani yıkasın dediler. Ayakları kokuyor herkes. Neyse. Ben de şey yaptım. Elimi ayağımı yıkadım. İçimi öyle doğal olarak içimi öyle geldi. Ya elini yüzünü yıkıyorsun. Hiç olmasın bir hafta sar. Bir hafta saldı. Biraz sonra yukarımızda bir taş, taş çöpü köyü var orada, yolun üzerinde şimdi. Orada bir ezan başladı. İkinci ezan okunuyor. Hala da öyle ezan duymadım. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? O ezan duyunca çok etkilendim tabi. İçime girdi ya. Abdest aldın, hiç olmasın bir ikin namazı kıl. Kardeşler, namaza başlayımız o oldu işte. 
O oldu. Ve Allah nasip etti. Askerde o hayatım boyunca kılamadım. Namazlarımı da hesapladım. Onları kaza etmek de orada nasip oldu. 